。遇见竟然下毒！没有，皇爷，我真的没有给苏爷叔下毒。整个王府只有你会有毒，不是你。我真的不知道。今日若不交出解药，就要死在牢房。王爷，求求你放过我肚子里的孩子！来人，将他肚中的孩子剖出来，取心头血，救侧妃。为杨启刀对准王妃的腹部刺去，瞬间鲜血四溅。本集完。作者快更，我想看王妃雄起手撕王爷。抱抱王妃，作者你做的人吧。这、啊、这也太残忍了，作者你就等着出刀片吧。本小姐顶着高烧在更新，你们这帮狗粉丝竟然还敢骂老娘！我去、嗯，不要啊！不要杀我的孩子！不要拿我的孩子杀。药。求求你，救救我！沈薇，不是吧？真的是你啊！你杀了我的孩子！我们是在角色塑造呀，都是假的，假的！我这就给你赶过来。在书里写的场景一模一样，我去，他不会，我穿越到自己的书里了吧？啊啊啊、我竟然还穿越到了那倒霉催的王妃身上，药香也跟着穿越过来了，感冒灵、布洛芬、益母草，老天爷啊，就不能给我来两根大金条吗？对，我就发大财了。沈薇、啊啊，再给你一次机会，解药在哪儿？怎么上来就玩这么刺激的？这，这该不会就是萧君隐吧？果然是我塑造出来的男人，这完全就是老娘的理想型啊！真的太爱了家人们。啊！我操，你有病吧？你上来就掐人家脖子？一点都不懂得怜香惜玉，我真的是脑子瓦特了，居然会写出你这种死渣男、臭憨批斗的男主。什么胡言乱语？天天被那个紫绿茶苏艳书耍得团团转，你不是憨批是什么？事到如今你还在嘴硬，来人，继续用刑。什么？我的天哪，这可不是我写的剧情啊！哟<笑>，姐姐醒了呀！又去。这小逼就是我书中的恶毒女二苏燕说了，妹妹，我今天特地来感谢姐姐孩子的心头喜，真是个好东西，只是妹妹我根本用不上呢。救命啊，家人们，我怎么写了个这么腹黑的人？我今天特意带了点礼物给姐姐，哼，这是你孩子的胎盘，我特意让人留下来给你补补身子。喝喝喝。喝什么喝呀？给我滚一边去！舒儿，我喝，段位这么高呢？舒儿，王爷，你可要替臣妾做主啊！我看姐姐身体尚未好，想给姐姐送来补药，可是姐姐……看来王妃还是死不悔改。来人，罚王妃跪在门口，给侧妃赎罪。小君爷，你个臭憨批，跪就跪，老娘怕你啊！哼，哎，还得靠我们现代网红的黑科技产品。哼，哎，触感还不错。嗯，嗯，嗯。
，王爷，嗯。啊、沈巍，沈巍，你怎么了？沈巍，你今日若不交代，气息又行。沈巍，快寻太医。小绿茶，得了红豆。小姐，我是向淑儿小姐求药，她被他赶出来了，都是小兰没有，对不起，小姐。<笑>这就是我家的小侍女，这也太好了。小姐，在二十一世纪，妥妥三位出道了。小姐，啊，小兰，没事，本小姐已经全好了。哼。文文，我本小姐都臭了，你呢就陪着本小姐泡个澡去。嗯嗯、哎呀，小妞身材不错呀、啊哎。小姐，咋他怎么有点奇怪，好像变了一个人。小兰，你这身材，可现代，妥妥的维密天使啊！就是被这身衣服耽误了。小姐，我还是好好服侍你吧。你这小丫头，天生反骨啊！何不让本妃好好鉴定一番啊？<笑>放肆！简直荒诞！哟，这王妃对王爷求而不得，转而求凤女了。这事要是传出去，进门之前连通报都不会，你还真是好教养啊！况且这个房间只有咱们四个，若真的传出去，那也是你传的，你说对吗，我的好妹妹？王妃姐姐平日里看上去端庄贤淑，这背地里竟干如此肮脏不堪之事。这丢的不仅是王福的脸，还有辱圣恩。王爷，还请禀明圣上。宣妃，禀告王爷，王妃浑身无力，所以才让奴婢入浴桶伺候，绝不是王爷所想的那样。苏燕说，一个无名无分的贱人，还真的是翅膀硬了，敢替王爷做决定了，还是觉得你有了话语权，替圣上做决定了。够了，沈薇，你近来真是愈发放肆。王爷，姐姐明明犯了错，还责备臣妾、嗯。王爷，你可要为淑儿做主啊！他这渣男怎么看起来有点帅啊？不行，我要控制住我自己。沈薇，我明明亲眼看见。是个无声的主啊，请原谅你面前这个醉女神中的浪子吧，本娘实在是忍不了了。确定，这手感有点 Q 弹啊！虽然他是渣男，但是他确实长在我的审美上呀、啊。王妃，请自重。苏燕说：“你是冰美好吧？我才是王妃。你是谁？萧俊眼，渣男，被一个顶级绿茶耍得团团转。你脑子呢？被驴踢了吗？”王爷，姐姐得了癔症，她疯了。沈薇，你看看你现在，活脱脱一个泼妇。萧君眼，我是你十八里红妆名媛正娶的王妃，她是谁？无名无份。魏轩，擅入本妃的房间，我就能把她乱仗打死。王爷，都是舒儿不好。王什么？请你喝洗澡水，这不知廉耻的贱婢。告呀，看你怎么告。继续告状，我听听。沈薇，你太过分了！王妃不识悔改，罚她本月月例以及汤药。走。这人应该死。
爷坑了我们的月历，明儿个可能连水煮面都没有了。小姐，这可怎么办啊？嗯，慢点儿，这古代的面都这么好吃啊，原生态污染还记得？啊，真香！哎呀，啊，嗯，哎呦，怕什么？嗯本小姐可是药王谷的传人，我靠她一个区区王爷养着，那岂不是丢我们药王谷的脸吗？走，本小姐带你赚钱去。啊、小兰，飘个起来。小姐，干什么啊？算了算了，我来吧，学着点。药王谷王妃包治百病，一次只需要一文钱，童叟无欺。王妃，我来，我来。我上山打柴被野兽所伤，一直不见好，还请王妃诊治。这个简单。吃膏药，记得每天涂两次，三天之后保准就好了。谢谢王妃。最近我这体力明显有点跟不上了，我媳妇晚上都开始嫌弃我了。这事儿我熟。这个药呢，你回去之后一次三粒，一天三次，不出一个礼拜，保准你媳妇满意。真的，谢谢王妃，谢谢王妃。我来，我来，我来，我来，我来，我来。啊，大家不要急啊，人人都有份。小姐，你也太厉害了！小意思，走，本小姐带你回家吃火锅。火锅，小姐，这就是火锅呀？没错，来，我教你。你先夹上这么一片肉，在沸点上呢煮上一煮，涮个八秒钟，裹上这碗灵魂的酱汁，尝尝。小姐，这人世间竟然有如此好吃的食物，好吃吧？可惜了，要是再配上海底捞的捞面，就无敌了。嗯，王妃姐姐，你也太不顾及王府的颜面了，竟然当街卖弄医术，这要是出了事，丢的可是王府的脸。王妃在此，你这贱婢还不下跪行礼、啊？你这恬不知耻的女人！出门在外不顾及王府的脸面倒也罢了，竟然还敢口出恶言！行了行了，忙着吃火锅呢，懒得跟你撕。这是何处的之物？要不你坐下尝尝喽？这是哪国进贡的美食，竟然如此美味？有毒，叶叔，王爷，王爷，你可要给妾身做主啊！你恶心人，离我远点好吗？拜托，你演技很差的 ，OK？ 如果这菜里有毒，我和小兰为什么吃了一点事没有？一天天碰瓷儿没完了。王爷，王妃姐姐今天去街上给路人看病卖弄医术，会伤及到王府的颜面。当真有此事？怎么，你断了我的阅历，我还不能自力更生了，我还不能治病救人了？什么道理啊！真是的，放肆！哼！别以为你现在是王妃，我就不能治你。你给我回去好好反省。凭什么？我玄乎济世也碍着你了。王妃姐姐，你这样确实是有损王府的颜面，还把皇室的威严给弄丢了。哎，你们侍卫。还不赶紧把王妃押入地牢，好好反省。是。我看谁敢动我！小姐，通天画日之下，竟然当众行凶，还有没有律法？你在胡说八道什么？我们哪里行凶了？这分明是个意外。刚才的一切，我都看在眼里。目无尊卑，飞扬跋扈，不知道的还以为你是王妃
，到底是谁给你的资格指使画家？配吗？你以为你是谁？来人，把他抓下去，让他知道不是什么人都可以关我们王府的事。胡闹！这件事本来就是你做的不对，还不赶紧给王妃道歉？王爷。分明是王妃姐姐和这个男人的错，我为什么要道歉啊？让你道歉就道歉，哪那么多废话？太子见笑了，是我没有管教好。罢了，王妃，听闻你当街行医救人，且只需一文钱。萧君言，你当真是好福气啊！还不是王爷信了我的阅历，我只不过是讨生活罢了。<笑>药王谷果然名不虚传，感谢太子出手相救。我在游学时学到了一种感谢的礼仪，我就用这种方式表达我的心意吧。感谢感谢啊，感谢感谢。啊、不得到此。你干什么？二弟，父皇急召我入宫，就不多做停留了。再会。恭送太子殿下。也不知道哪儿学来的歪门邪道。萧君野，你不会是吃醋了吧？王妃平日还是要注意自己的行为举止，我是不想让王府蒙羞。谁吃醋了？还不承认？谁谁吃醋了？你给我记住了。你可是我萧王府的王妃，跟别的男人拉拉扯扯，吃喝酒。萧君野，没想到你挺可爱的我不怕谁嘲笑我极端。沈薇，我一定要弄死你！父皇，母后近日可还好？太医们都束手无策。你母后这次怕是凶多吉少了。父皇，或许儿臣有办法。嗯、啊，快说！儿臣听闻这萧王妃乃是药王谷的后人，今日见到她当街治病救人，果真药到病除。或许她能有办法。当真？当真。宣萧王妃进宫。你可太厉害了，想来以后就跟着你了，鸡腿真香。那是，你也不看看本小姐是谁？圣旨到。臣接旨。宣萧王爷、萧王妃即刻进宫示举，不得有误，亲子。公公，萧王妃她不过是一介草民，哪有给皇后娘娘看病的本事？是不是搞错了？老奴传的是皇上口谕，绝无差错。儿臣接旨。儿臣接旨。陛下，皇后娘娘已经三日滴水未进，如今气若游丝，老臣回天乏力。一群庸医，这养你们有什么用？母后，萧王爷、萧王妃觐见。儿臣参见父皇。父皇，儿臣愿为一事。你没有把握的事情就不要做，出了差错，我们可承担不起。放心，自有公孙。一次发紫，这是中毒的症，还伴随心力衰竭，只能靠救心丸了。这什么东西？这怎么能有人去毒？皇后，母后，皇后，父皇。威尔年纪尚轻，只是略懂一些医术，若无意间伤害母后凤姐，还望父皇责罚。父皇，王妃医术我是亲眼所见，他这样做一定有其原因，还请父皇息怒，我们看看王妃怎么做。我们听听他的想法
母后，水。母后，快拿水来。父皇，这便是儿臣的解释。如今母后已经醒了。薇儿果然厉害，妖王谷果然名不虚传呐、啊。<笑>父皇，我非往日当街治病救人，且只收取一文钱，堪称神迹。成为神医，并不为过。好，薇儿想要什么赏赐？治病救人乃是医者之本，臣无需任何赏赐。希望父皇能准许儿臣继续为民治病就好。好，好，好，果然有大义风范呐！啊，萧君爷，没想到就连你都不信我。王妃医术高超，老臣佩服。可否告知一下皇后娘娘得的到底是什么病？我看皇后娘娘呼吸气短。应该是心衰的症状。老臣也这么认为，但为何服药之后，皇后娘娘的病情会越来越重呢？王妃，你有什么尽管说，自是有陛下为你做主。父皇，皇后娘娘是被人下毒，我先用药物稳住娘娘心神，再辅以放血排毒之法，才得以治疗。竟有妖祸乱我朝纲！薇儿可知皇后中的是什么毒？这毒臣暂且不知，要委以时日才能查清楚。报，倭国使者说皇后娘娘大病初愈，前来庆贺。许安，陛下，听闻贵国皇后大病初愈，我倭国特备薄礼前来恭贺。使者不必多礼。小小倭奴，狼子野心，竟敢侵占我锦州、海州，残害我大周子民数十万，还敢入殿，是当我大周无人，不敢斩杀你吗？武将军，嗯，你们大周国不是一直有一个传统，不斩来使？再说，陛下杀了我，就不怕我倭国十万二郎踏平这前河殿？哼哼哼，把贺礼呈上来吧。呵，皇后娘娘大病初愈，国王进献白银十两，绸缎一匹，大米一升。哼，欺人太甚！天哪，我写的啥破书啊？我堂堂天朝武力值这么低的吗？小小倭国都能骑到头上。既然你哪来的，就从哪儿回去吧，陛下。听说贵国地大物博，人才辈出，国王特意叮嘱臣，一定要和贵国的英雄豪杰较量一下。放肆！三招之内，我定要你狗命！哈哈哈哈！小小的王爷，脾气倒不小。怎么，大周国无礼到这种程度了吗？礼物，大周国已收到。使者请回吧。失去的土地，我大周儿郎自然会取回。记得给国王带句话：今日之辱，来日十倍奉还。陛下，如若你们胜出，我国将把占领的土地如数奉还，顺便赔偿十万两，作为你们的损失。说说看，什么比试？坊间传闻，大周文治武功，人杰地灵。今日我我国特分为文武三世，大周敢接吗？此次进献的目的，就是为了羞辱周国皇室。这次行动只许成功，不能失败。是，如果失败，我在大周还有内应。以三声鸟鸣为号，企图下一步走。这第一场比试是画作，此乃我倭国画社名作。哼，听闻周国盛产画师。想必应该有不少大作吧？啊，哈哈哈哈哈！陛下，这画风独特，线条勾勒妙到毫巅，人物形态各异，实在是巧夺天工，臣自愧不如。你，哎，就这小学生的水平，也敢拿出来丢人现眼？萧王妃有何高见？以你的眼光，恐怕看都看不明白，还是回去吧。别给你们大周国丢人了！你是如何知道我名？大周王妃
，在倭国也有圣名，不知王妃有何画作，能比得上画圣吗？没有，<笑>但我可现场作画。<笑>王妃口出狂言，难不成真以为随手一画就能超过画圣？还画圣呢？回去让他把自己的画烧了，免得出来丢人现眼。来人，你们能不能用用脑子啊？就这水平，浪费什么纸笔呀、啊？拿一块木炭即可。荒唐！大周果真无人了。父皇，再过十日就是您的生辰了，儿臣准备以木炭为笔作画一幅，作为您的贺礼。哦，嗯，你们那什么小日，日子过得不错的倭国使者，快来看看，那什么花生，没有我厉害吧？哇，太妙太妙！王妃以木炭为笔，用黑白两色构图，短时间将皇上的容颜跃然纸上。这已经不是画圣了，这画通神了。倭国画圣根本比不了。哼、嗯，父、啊、皇，王妃堪称神迹啊，神来之笔。嗯，你竟然会作画。你天天跟那个小绿茶混在一起，我凭什么要告诉你？啊？沈威，这里是皇宫，不是王府，你说话注意点。倭国使者以为如何？哼，输了。但画作比试。只是今日的开胃菜，两国相斗，从来都是战场上见真章。国王大破锦州，在于用兵如神，所以这第二项，嗯，自然是兵法。此乃我倭王历经数百次生死战，从死人堆里爬出，一朝得悟，写下这十方兵剑。大周国，赶紧的！太子，是父皇。嗯，啊，吴将军，你看，啊，陛下，此书用兵大开大合，天马行空。那妖孽所作，真是天要亡我大周啊！陛下，如何？可有破解之法？此兵书，乃神作也。我大周确实比不上。<笑>此笔是，我们认。小小兵书而已，吹得那么神。嗯我五字便可镇压，小小兵术而已，吹得那么神，我五字便可镇压。哼，王妃话倒是通神，我承认，但是用兵之道，王妃就不要献丑了，否则王妃一上战场就被吓得尿裤子啊！<笑>放肆，胡闹！沈威，你过来。萧君言。我承认你长得有点帅，但是你眼睛是真的瞎。风言风语，成何体统？父皇，既然王妃应承下来，不如让他试试。也罢，既然王妃这么有信心，那试试便试试。拿纸笔来。装神弄鬼。父皇，这是儿臣所写的兵谏，请您过目。嗯，好，太子你也看看。是父皇。王妃大才，吴将军你也看看。如何？陛下，王妃大才
。王妃乃国之栋梁，此兵剑不能让倭国看到。嗯，此举鄙视，我大周国可认输。哼，原来你大周国竟是些装神弄鬼之辈，是不是输不起？我大周坦坦荡荡，小小兵剑不值得一提。嗯、让倭国鼠辈看了去，又何妨？准。啊！兵者，鬼道也。短短五个字，道经用兵诡谲多变。比起你倭王十万兵器，高明百倍不止。你可服气？这一局我们输了。王妃大才，没想到竟然是将军之姿，真乃天佑我周国。还好本小姐当年追狂飙的时候。顺手买了本《孙子兵法》，感谢强哥利用。你们也别高兴得太早了。我们巫国承认王妃大才，但是还有一局。你还有完没完呀？三局两胜，你已经输了两局了。这第三局还有必要吗？哼，第三局比的是神兵，战场上短兵相接。比的是武器的锋利，此兵器锋利无比，乃是我国兵圣取天外寒铁锻造而成，耗时七七四十九日。直接说就行了，拿了把破铜烂铁就在这里大言不惭。这套说辞你已经用过了，换一个吧。哼，王妃，只要用兵器，当着我的神兵不断，即算你赢。放肆！敢对我的王妃动手？放肆！敢对我的王妃动手，是欺负我大周没人了吗？这局我跟你比，哼！这瞎眼王爷有时候还挺帅的嘛。王爷，刀剑无眼，王爷若是受了伤，臣妾绝不独活。你放心，我自有分寸。哼，果然是绿茶配狗，真的是脏了我的眼。周国人果然磨磨唧唧，看见？哎呀！啊！嗯，大周王爷无果耳。嗯，秀儿，二弟，王爷。哼！大周国果然羸弱不堪。我来试试。等一等，此人手中利剑太过锋利、嗯，是有备而来。哼，我们输了，并不丢人。二弟说的对，赢了两局，这一局不打紧。<笑>你们大周国的男人都是懦夫。<笑>这一场可是只比神兵锋利。不错。那好，接我一招。嗯哈<笑>，大周王妃不过如此，<笑>不可能，不可能！<笑>我这把兵器是天外寒铁，对对对，又是哪个犄角旮旯里哪个剑圣所铸的是吗？你这是什么兵器？我的呀。百年老牌黄麻子，不可能，不可能！好，好，好，好啊，好，好，好啊！<笑>来人，将倭国使者带去驿站休息，一定要好好招待，不可怠慢了。另外，希望倭王能履行承诺。嗯，<笑>王妃今日护国有功，特赐黄金千两，良田万亩，金牌一块，以后可以随意出入皇宫。谢皇上隆恩，发财了，发财了！令将王妃三步退窝事迹传扬出去，以振民心。
。好啊，好啊。是，陛下。王妃，您有时间一定要来我花道院教教晚辈后生们啊！<笑>客气客气，话什么话？就知道话啊！王妃，您要是有时间，一定要完善一下兵舰。若能助我大周打造出神兵利器，定能挫败倭国的锐气。哎呀，好说好说。<笑>胡闹！一个个的成何体统？父皇，儿臣斗胆宴请王妃。王妃智勇双全，破大周国运，经久不衰。嗯，准。<笑>属下参见暗影大人。废物东西，连这么点小事都办不好，还长了周国的气焰。属下该死，都怪那个王妃，不然此次比试万无一失。属下这就去铲除王妃。真是个废物。你要是动手，我们都会暴露。这么多年的心系将付之东流，用点脑子行不行？是，暗影大人。要他死，未免太便宜他了。明日太子约了王妃凉亭共饮，到时候。王妃，如今。你可是我大周国的第一功臣，今日我特意设宴邀你前来，想要好好感谢你。太子殿下有心了。昨日你的退窝表现，着实令我佩服。来，我敬王妃一杯，因我大周国运不散。殿下，有什么事就直接说吧，父皇该嘉奖的都已经嘉奖了。王妃，昨日你写的冰解，令我叹为观止。不知你是否有完整的冰剑？殿下，这是要东西来了。<笑>这冰剑是我年少游学之时得意高人所授，竟是王妃游学之地所得。那拥抱之礼也是来源于此。呃，<笑>是的。此地妙哉！那王妃可否告知此地在何处？我想改日游历一番。呃，你能穿过去，我就带你去。此冰剑名为《孙子兵法》，里面的兵法是……王爷，你看，那边好像是王妃姐姐和太子殿下。王妃姐姐和太子殿下竟然当众饮酒，这么有心情雅致。太子殿下和王妃姐姐，难不成？哼<笑>。这冰剑果然精深。我也只能领悟一星半点。殿下，兵法领悟呢，不是一朝一夕，需要积累的。啊，来这里已经这么久了，不知在另外一个世界的父母怎么样了？他们是不是都找我找的发疯了？最后不知天在水。满船清梦，压星河。最后不知天在水，满船清梦压星河。这些皇家子弟都挺帅的呀。啊！这是什么？走，快！王爷，你快看，他们在那边干什么？王妃姐姐如此饥渴，她不会……本王部下，用不着你提醒。沈薇，你还真不把本王放在眼里啊！王爷。薇儿，我就知道你是爱慕他。王爷，你可要怜惜奴家。薇儿，我儿子。
怎么了？我看见太医，我跟他被下药了。好，太医，快传太医！一定要让太医查清楚这个的来源。啊，好，咱们进去说。王爷，你醒了？你怎么在这儿？王爷刚刚触景生情，然后，然后就要了妾身。王爷，妾身无名无份，在王府里，就连下人都不给我好脸色。你放心，我一定向父皇求一只册子。可是王妃姐姐她能答应吗？那个贱人，我的事什么时候轮到他指手画脚？王妃姐姐此刻应该在太子那边，我们过去是不是不太好？王妃是本王的王妃，我带我的王妃回府，谁人敢有意见？可是王爷，我就是怕太子再和王爷起了冲突，到时候为了这么一个女人不值得。王妃。很快就不是了。太医，王妃怎么样了？太子殿下，王妃的毒已解，已无大碍。那王妃为何还不醒啊？而我已经无事。王妃昨夜受伤，又强忍药力扶太子回殿，应是心力尽疲所致。昨晚王妃所乘之物查清楚了吗？禀告陛下。只知道王妃跟太子的毒都来源于此物，其他暂未查出什么。薇儿，啊，王妃，陛下，太子殿下，薇儿，你可好些了？儿臣好多了，多谢陛下挂念。你好生休养，不要起来了。薇儿，今天到底发生了什么？最近您的身体状况是不是出现了体虚气短的症状？不错，自从上次你给我治疗后，不知为何，身体反倒越来越差了。母后，这东西你可眼熟？不曾见过。当时在为母后治疗之时，看到母后脖颈上所戴佛珠正有此形状。原来如此，自我戴上佛珠之日，我的身体就每况愈下。父皇，这标志应该是暗号，跟凉亭上的一致。只要顺藤摸瓜，一定能找到幕后的真凶。这两件事必定是同一个势力所为。可这佛珠是太子进献的。父皇，母后。儿臣绝无残害生母之心，断然不会做出此等事来。老实交代，这佛珠从何而来？父皇，这佛珠是由儿臣的伴读推荐而来，儿臣不知情啊，请父皇为儿臣做主。父皇，太子宅心仁厚，断不会做出这种事，还请父皇明察。太子伴读何在？把人带上来。是父皇。义子，虽未有残害生母之心。却未有识人之明。跪着！报启禀陛下，太子半途已不住此下。岂、啊、有此理！传令三司彻查此案。太子殿下，二弟，你是来接王妃的吗？我是来找父皇的。父皇母后都在寝殿，王妃也在。太子殿下何必辱我？我早已知晓。什么侮辱？二弟，你知晓什么？二弟，王妃刚醒，身体虚弱，你们应该好好照顾王妃。我的王妃，用不着太子殿下关心。薇儿，你好些了吗？母后，我已经好多了，就是腿有点软，浑身无力。儿臣给父皇、母后请安。免礼，你怎么现在才来？启禀父皇，儿臣有要事处理，过来晚了。哦
，你有什么事？启禀父皇，淑儿一直照顾儿臣，尽心尽力。儿臣想纳淑儿为侧妃，恳请父皇准许。我看你所谓的要事，就是和他在一起了。还望父皇恩准。既然如此，那便准了吧。谢父皇。萧君言，你太让我失望了。话说这王妃，木炭作画，赛画胜，三步退窝，收两周，五字镇兵书，窝人拜府。这王妃呢，真乃神仙下凡呢。好、啊，硕士先生。你是怎么知道皇宫里的事的？王妃哪有你说的那么厉害？大家就听一个乐，不用当真。胡说！我家王妃有通天彻地之能，这些啊都是真的。小兰，你怎么在此啊？王妃，这些人说你在宫里做的事都是假的，因为他们能看到的地方只有巴掌大，所以才不认同。走吧，咱们回去。王妃姐姐，你还想堵住这悠悠众口吗？不过是歪门邪道而已，没事多在乎在乎王府的名声，而不是光注重自己的名声。自己不行，还得让别人不行。别说你没有被正式册封，就算是你册封了侧妃，又能怎么样？在王府，我才是正主。沈薇，你别蹬鼻子上脸，你又在外面丢人现眼。<笑>你自己什么货色，你心里清楚。小兰，咱们走。沈薇，本王今天已经请求父皇册封晏殊为本王的侧妃了，你有意见吗？我能有什么意见？以后当我不存在就行了，别动不动就让我过来。王妃姐姐，这是什么意思？我们都是一家人了，要多走动才是。算了，我不想跟你这种人多走动，我会觉得恶心。别以为你现在是父皇面前的红人就可以为所欲为。以后府中的大小事务都要经过舒儿，你明白了吗？萧君言，你脑子没问题吧？我是王妃，她只是个侧妃。本王只是告诉你，没有让你提意见。舒儿再不好，也比你在外面丢人现眼来的强。是啊，姐姐，你就别惺惺作态了。王爷还能让你继续留在王府，已经是仁慈了。你可别不知好歹哦，小兰。嗯，我们家之前养的那条鼠儿哪去了？啊，那只狗啊，它死了，同类相残，可惜了，没看到。小兰，我们走。这，王妃姐姐，你可别忘了，现在王爷宠的是我，昨天王爷可是很疼惜人家的。萧君言。你跟他，本王的事轮不到你说话，管好你自己的事。萧君言，你是最恶心的，果然你们都是一路货色。放肆！萧君言，我现在可是父皇的御用军师，要是有什么差池。你担得起责任吗？本王择日就要跟舒儿成婚。贱人配狗，祝你们天长地久哦！小兰，我们走。王爷，这沈薇太放肆了，还真以为大伙都不知道他跟太子那些破事。住嘴！此事不准再提。若让我听见，不怪我不留情面。小姐。那苏燕书肯定是在王爷那里说了什么，所以王爷才这么对你。眼瞎的人，无论你做什么，他都是瞎的，气死我了！小姐，宫里传的那些都是真的吗？那当然了，本小姐出马，小小倭国算得了什么？对了，小兰，你见过这个东西吗？嗯，这个符号我好像在哪里见过，想不起来了。什么？你还真的见过啊？你不是整天都待在王府吗？难道这些人是想一网打尽？王妃
。王爷将在三日后与苏侧妃成婚，王爷让王妃做好准备，别在婚礼上丢人。我又不是他妈，他成婚关我屁事啊！小姐，成婚当日，侧妃可是要给王妃敬茶的。还有这种好事呢？那可以，回去告诉王爷，我会好好准备的。啊，小姐，你怎么一直都在赢啊？这就完了，咱们不玩了，好不好？眼看着婚礼马上要开始了，开始就开始呗，又不是我成婚。来来来，继续继续。王妃，婚礼马上开始了，咱们还是赶紧过去吧，别让王爷等急了。什么意思啊？你怕王爷挂嘴，就不怕我挂嘴？再说了，都没人请我，我凭什么过去啊？这。怎么还没给王妃更衣？王爷，你这就去准备。都是干什么吃的？这点小事都办不好。婚礼结束，自行领罚。我的人我都没说话呢，你凭什么上来就罚？是我不更衣的，跟小兰没关系。你最好不要太过分，我能忍你一时，最好给我摆清自己的位置。谁让你忍了？你倒是动手啊！我看你有没有这个胆子！走啊，让你的侧妃给我敬茶去。姐姐，请喝茶。啊啊！王妃，你干什么？借个茶都不会？明明是他故意的，你看不到吗？姐姐，都是我的错，对不起。今日淑儿大婚，是淑儿太激动了。王爷，你就别怪罪姐姐了。淑儿特意给你敬茶，你是何居心？我都没借助茶杯，你是看不到是吗？本王只看到了，在羞辱、嫉妒本王的侧妃。萧君野，你不单只是眼瞎了，就连心也瞎了。孰是孰非都分不清楚，真是可笑！站住！本王让你走了吗？你今天要走出这个门，你要想清楚后果。姐姐，都是舒儿的错。舒儿，怪你。姐姐，你就算不顾及舒儿的脸面，也要顾及王府的脸面呀。啊、嗯！你不用在这假惺惺的，也不用想清楚了。我现在就可以告诉你，萧君野，老娘要休了你！荒唐！来人，送王妃回去。没有我的吩咐，不准走出金雅斋一步。你。你这里味道挺好闻的，王爷讨厌！从今以后，王爷想闻，舒儿每夜都会等着王爷回来。凉亭上这东西很有可能是特制，你要查清楚来源，不要声张。一旦有消息，立马告诉我。是。舒儿，这香，你是从什么地方得到的？王爷，属下有要事禀报，进来再说。王爷，属下查到了三角盒的线索，快说。这三角盒子里是一种特殊的毒药，催情致幻的作用，专属于倭国。属下就查到一半被人追杀，侥幸才逃脱。查到幕后黑手是谁了吗？竟敢跟倭国勾结！真是罪该万死，属下无能，未能查到具体。来人，把信义送到金雅斋，让王妃就是。星义他怎么样了？我问你话呢，星义怎么样了？你放开我，你弄疼我了，他死不了。什么时候能醒了？我不知道，你是大夫，连这个都不知道
我是大夫，又不是神仙，我怎么知道他什么时候醒啊？走。这下手也太狠了，再深一点，神仙来了都救不了他。萧君阳，萧，怎么进来也不知道敲门，一点规矩都没有。一个大男人害羞什么？又不是没见过。啊！你怎么还没睡？王爷，今日我们大婚，舒儿只能独守空房，怎能睡得着？你们聊，我先走了。王妃姐姐，你等一下，我有件事要告诉你。什么事儿？快说。王爷，我怀孕了。王爷，我怀孕了。什么？何时的事？那日在凉亭，你要了陈谦。真是不知廉耻！王妃姐姐，你不要生气嘛，还多亏王爷怜爱呢。既然如此，王妃，还麻烦你为舒儿备几副上好的安胎药。那就麻烦王妃姐姐了。如果姐姐没事了的话，舒儿就要跟王爷就寝了。小姐。我们已经好久没有一起睡了，没事儿，以后我天天跟你睡，这样不好吧？要是被王爷看到，定少不了责罚。那个狗男人正在花前月下呢，没心思管我们。沈薇，你什么意思？睡觉啊，这不明摆着的事儿吗？王妃姐姐，你竟然跟婢女媾和！来人！把这贱婢拖下去，杖刑五十，乱棍打死！萧君爷，你敢？小兰，你起来，我们清清白白的，怕什么？想要证明清白，就给小兰验身。萧君爷，你眼睛瞎了吗？什么意思啊？你在怀疑我？王妃姐姐，若要人不知，除非己莫为。来人，将这小贱蹄子拉下去，给我验身。放肆！我的人。还轮不到别人在这里指手画脚。沈薇，你是心虚了吧？小姐，你别说了，我拖，我拖。小兰，你放心，我定会护你周全。苏燕说，你不就是想要王妃的位置吗？明日我就进宫向陛下提和离的事。姐姐说的是什么话？好像我在逼迫你和离一样。王爷，我只想证明姐姐的清白，没有这些魑魅魍魉，然后府上和和美美的。来人，给小兰验身。我看谁敢！要想验身，就将本王妃一起验。沈薇，你以为本王不敢吗？王爷，异星已经醒过来了，是吗？走吧，王妃。你也随我一起去。我可不是一条狗，让你呼之即来，挥之即去。王爷，你先躺下，好好休息，等你好了再禀报吧。王爷，有人在谋划着天大的阴谋，属下已经查到了一份名单，就在。王爷，名单不见了，我来的时候明明带着的。这个不重要，你先好好养伤，只要活着，我们就能把他们连根拔起。王爷说的对，你先要养好身体，其他的不要太过担心。星意，你说的是这个吗？是的，王妃，怎么在你这儿？刚刚为何没拿出来？小心一点比较好。如果我没猜错的话，今天晚上定会有人行刺你。这份名单很重要。怎么可能？这里可是王府。如果你想活命的话，就按照我说的去做
小兰，今天晚上我们轮流值夜。嗯，哎，大人，我们怎么做事的？怎能留活口？属下属虎，哎，大人，您在这王府中身份特殊，这件事还是我来做吧。嗯，记得一定要快，任何家伙给王妃。属下明白。在哪儿？已经跑了。好大的胆子，竟敢在王府公然行刺！苏燕说：“你装的倒挺像的。”王爷，这里太危险了，我们先回去吧。昨晚行刺的刺客没有抓到，星意，到底怎么回事？应该和属下得到的名单有关。你还记得名单的内容吗？沈威，昨晚刺客的样子，你有看到吗？没有，当时发生的太突然了。不过我听到了他们的对话。他们？王妃姐姐，这该不会是你自导自演的吧？这王府戒备森严，怎么可能有刺客？侧妃这个理由倒是找的挺特别的。怎么，你认识刺客，还是说你就是那个刺客？王妃姐姐。你可不要冤枉妹妹，就算是我死了，也不会让王爷受到一丁点惊吓。好了，沈薇，你说的他们是什么意思？我只是觉得王府戒备森严，如果没有人接应，刺客是不会这么容易就进来的，所以就此推测出王府中应该有内应。王妃姐姐可真是聪明，想必那个内应也很聪明。啊、王妃姐姐，那个内应不会就是你吧？分析的很好，你继续。王妃姐姐，你对舒儿误会太深了，舒儿以后不惹王妃姐姐生气就是了。沈薇，你一次又一次的诋毁舒儿，你不是要和离吗？我答应。大人，你是怎么办事的？接二连三的出事，这个后果你承担得起吗？侧妃，属下知罪。待会儿我会给王爷下药，我去拖住他，你趁机去沈薇那里把心意给我杀了，记住了吗？属下遵命。啊说，什么事？萧君爷，你能不能有点脑子啊？被一个低级绿茶哄的团团转。星意就是证人，刺客的事他是知道的。你要说这个，就出去吧，我没工夫听你说这些。我没工夫听你说这些。萧君爷，你就是个大蠢猪！沈威，你凭什么做了肮脏事还这么理直气壮？当真以为我拿你没办法是吧？萧君爷，我我好热。没想到你还挺主动的嘛！你给我下药，萧君爷，你真是个卑鄙小人！本王想要的女人，还不屑用下药这种手段得到。茶水有问题，萧君爷，你还不承认？都是你算计好的。我说了，我没有。就算我给你下药。又能怎么样？本王要了你，又如何？你无耻！
竟然被萧君演这个蠢货睡了，还用下药这种手段，简直丢死人了！星夜，这到底是怎么回事？啊？王妃，那个刺客就在王府，昨夜没有离开。你快去看看小兰。小兰，小兰，你快醒醒！小兰。小姐，我还活着，不用钱了。你看清楚了吗？小姐，我看清楚了，我给你画出来。小小倭国，真是胆大包天！这件事，我一定要讨个说法。参见父皇、皇后。父皇、皇后，您可一定要给儿臣做主啊！这倭国使者两次在我王府行刺，儿臣怀疑皇后的佛珠也是倭国的使者所为，请父皇明察。岂有此理！倭国欺人太甚！萧君演呢？他怎么没来？王爷正在追查倭国使者的藏身之处。皇上，这倭国也太猖獗了，一定要给他们一些教训，保住我大周的江山。你放心，薇儿，父皇一定给你一个交代。你先回去。薇儿还有什么事吗？父皇，您对儿臣恩重如山，可是我跟王爷两人貌合神离。所以，沈薇请求父皇准许儿臣与王爷和离。薇儿不可胡说，这是皇帝亲赐的婚姻，怎么能说和离就和离的？再说，这两口子吵吵闹闹也是常事啊。父皇，儿臣，薇儿，现在不是说这个事情的时候，现在倭国刺客的事才是重中之重。你父皇现在也是焦头烂额。况且外敌还虎视眈眈，儿臣知错。把萧俊也给我叫过来，我来亲自问问，他为何欺负魏儿。儿臣拜见父皇。朕问问你，魏儿为何要和你和离？儿臣并无此意。父皇，都是我不好。王妃姐姐说的都是气话。我相信王妃姐姐是不会伤害我肚子里的孩子的。堂堂王府，任由刺客几次三番刺杀，你这个王爷是怎么当的？薇儿也就没出什么事，否则你现在还想站在这里？父皇，儿臣一定将凶手缉拿归案。我给你三日，三日之内，务必要找到幕后真凶。是，父皇。儿臣先行告终。你能不能停下？有什么事赶紧说，我还要给星玉煎药呢，没工夫在这里。沈薇，你好大的胆子，竟然跑到父皇那里提和离，你是疯了吗？你知道这意味着什么吗？过不下去就和离，这不很正常吗？怎么，我还要死气白赖的留下？我可没那个脸。沈薇，你简直不可理喻！禀告王爷，星玉身中剧毒，危在旦夕，请王爷决断。什么？什么？星夜，你怎么样了？王爷，属下恐怕不行了。这是最关键的线索。星夜，星夜，沈薇，这到底怎么回事？星夜为什么会毒发身亡？我给他配的药绝对不会出问题，一定是有人给他下毒了。我亲手配置的毒药，就算是神仙来了也难救。这里是你的静雅斋，除了你，谁还有机会下毒？萧君雅，你怀疑我？沈薇，你做了什么？自己最清楚，何必要问我？王爷，也不一定是王妃姐姐故意下毒。
也有可能是不小心多放了一味药，结果良药成了毒药。苏燕说：“你闭嘴，这里没你什么事。”小薇，事到如今，你还咄咄逼人。星一就死在这里，铁证如山，还想狡辩什么？行医师积攒，从未出现过问题。既然你不信我，小兰，把汤药给我端上来，我要以身试药。小姐，不可。没听到我说的吗，萧君言？要是我死了，我认了；要是我没死，我定要个说法萧君言，现在你还有什么可说的？星逸死在了你这里，那你告诉我，除了你，还有谁？这个毒和皇后种的毒一模一样，而且据我查明，均来自于倭国。这种毒自带一种奇香，有催情置幻的作用。王爷，舒儿可不知道这种毒。舒儿只是觉得好闻，才差人出去买了些回来。那你是从什么地方找什么人买的？是福利的管家，具体从哪里买的，舒儿不知。来人，把管家给我带上来。王爷，管家已自杀。真是好大的胆子！沈威，你确定这种毒来自于倭国？确定。捉拿倭国使者，反抗者格杀勿论。是，我这就进宫面见皇上，请旨，捉拿倭国使者。苏燕叔，你不会就是王府里的那个奸细吧？沈薇，你胡说八道些什么呢？你这样污蔑我，我要告诉王爷。你慌什么？我才没有，最好没有，否则就算是十个王爷也救不了你。特妃，这么紧急叫属下来，有什么吩咐？王爷已经进宫请旨，很快就会去捉拿你们，赶紧带着你们的人离开。特妃，我们是倭国使者，他们没有权利捉拿我们。你个蠢货，已经留下了证据，我让管家毒死了心意，才争取到一点时间。被查出来刺杀王妃，使者也得死。是，我这就去办。站住！早上不是已经送过菜了吗？是谁让你送的菜？呃，回王妃，是管家老爷让小的送过来的。一派胡言，管家早就已经死了。抬起头来。啊！中了本小姐的剧毒飞刀，看你还能跑多远。苏燕说。等着给你的人收尸吧，王妃姐姐。听说府里又进了刺客，这光天化日之下哪有什么刺客？侧妃多虑了，那就好。这几日王府简直太危险了，我还是待在府里比较好。那没什么事的话，王妃姐姐，我先走了。苏燕叔，你的狐狸尾巴快要藏不住了。王爷，那倭国使者可抓到了？父皇说，正值谈判的关键时候，倭国使者还不能动。没事儿，我已经给其中一个使者下毒了，就算不抓住他们，那些人。也离不开大周。什么？苏侧妃那么紧张干什么？沈薇，你果然会下毒，之前还不承认。我是大夫，又能救人，也能杀人，很奇怪吗？王妃姐姐。
？才没有！你可不要给我下毒，淑儿害怕。臣妾只是担心肚子里的孩子。沈薇，以后未经允许不准用毒，一旦被我发现，轻则禁足，重则杖罚。你放心吧，给你的淑儿下毒，我都觉得浪费了我的药。王妃，哎，二弟，你也在啊？太子殿下来我王府也不提前说一声，我好迎接一下。二弟，我们什么时候这么生疏了？我是来找王妃的。太子殿下，你是太子，频繁的找王妃，传出去对太子不好。这里只有我们几个人知道，你会传出去吗？不会。那不就对了，二弟。我听闻父王说给了你三天的时间追查凶手，你赶紧去忙吧。我跟王妃说说话。那还请王妃好好照顾太子，但不要忘了，你是我萧君衍的王妃。那是当然，我肯定尽心尽力。王爷只是包不住火的，一旦被外面的人知道，后果……本王知道，用不着你提醒。可是王爷让太子跟王妃姐姐在一起，混账！你先下去。王妃，你给我的孙子兵法，我研究了好久，真是神了。但是这里我还是不太懂。这里讲的是合理运用地形，因地制宜，而不是一味的生搬硬套。这就是我们所说的“兵者诡道也”的意思。原来如此。还有这里，我也不太懂。还是这五个字，你要是吃透了就明白了。一通、百通，在于一个“物”字。哦，原来是这样。太子殿下，你们这样。是不是太不把我这个王爷放在眼里了？二弟，何出此言？别以为我不知道你们做的事，一而再、再而三的羞辱于我。你就算是太子，我也要一个说法。二弟，是不是有什么误会？太子殿下，请自重。从今以后，我王府不欢迎。二弟带兵打仗的能力在我之上，我只能不断的学习，才有可能追上他。没事，太子殿下，这是我们两个人的秘密。我这二弟脾气就是这样，王妃你可要多多包容。我就先走了。嗯、怎么，这是舍不得？好不容易碰到一个聊得来的，自然舍不得。怎么，吃醋了？身为王妃，要多注意自己的身份。侧妃大人有何吩咐？告诉他们，有人中毒了，其他人不要跟他接触，随时配合我行事。是，属下这就去办。舒儿，你在这里做什么？舒儿在王府闷得慌，想着出来透透气。我看太子殿下一脸不高兴的出来，王妃姐姐她……不说他了。你要是想舒服，记得多带几个侍卫，保护好你肚子里的孩子。说的好像我小兰，我们现在就走。舒儿明白，多谢王爷关心。沈薇，你干什么？我不是故意的。我的孩子，我的孩子！来人，把王妃押进大牢。王爷，王妃不是故意的，求王爷开恩。我是大夫，我来看看。滚啊！啊，你
这个刽子手！王爷，来人，还不快带走！啊、你放开我！我萧君雅，萧君雅，萧君雅、啊！小兰，怎么样了？孩子保住了吗？萧君，没保住。神卫，看你干的好事！本王的孩子没了，唯一的孩子没了。我不是故意的。你一句不是故意的，就害死了本王的孩子。神卫，就是个丧门星，你怎么不去死？啊、小姐。沈薇，我要让你这辈子都待在这昏暗的牢狱中。萧君雅，苏燕说分明有问题啊，她肚子里的孩子可能是假的。沈薇，你竟然无耻到这种程度，为了给自己开脱。什么话都说得出来，萧君雅，你为什么就不能相信我一次，哪怕一次？还有什么是值得我相信的？你做了什么，自己清楚。你别以为你有了靠山，我就不敢动你了。你说什么？你怀孕了？我宁愿没有怀孕。沈薇，你竟然怀孕了！你这个不知羞耻的女人，我的脸都被你丢尽了。萧君雅，我没想到你竟然无情无义到这种地步，太让我失望了。你肚子里怀着别人的孩子。还敢说对我失望，沈薇，你的脸呢？你以为我肚子里的孩子是别人的？难道不是吗？沈薇，你休想生下这个孩子！我萧君言丢不起这个人。你太可笑了！难道我在你这里一点信任都没有？给我看好王妃。是。任何人不得进入。是。小姐，这可怎么办呀、啊？你出去找太子，说明情况，让他来救我们。你为什么要害我肚子里的孩子？你这样的人，我连动手的想法都没有。沈薇。我要杀了你！苏燕说：“你的身份，我一定会调查清楚的。什么身份？沈薇，你这个恶毒的女人，还我孩子命来！这孩子是你的不假，但并不是萧君演的。什么意思？我和王爷情投意合，这孩子就是他的。凉亭那日，算算日子，也就二十来天。”而你的妊娠反应开始的时间是在五日前，沈薇，你在说什么？你在怀孕后不足十天就开始了孕吐，你当我是傻子吗？沈薇，这并不能说明什么，只要王爷觉得孩子是他的，就是他。苏燕说：“你的狐狸尾巴终于露出来了。”沈薇，我要跟你斗到底，直到你死。舒儿，你怎么来了？王爷，他杀了我们的孩子，你为什么不杀了他？你先回去，剩下的事情我来处理。太子殿下，你不能进啊！
二弟，你这是做什么？王妃要是有什么事，你怎么跟父皇交代？太子殿下，怎么跟父皇交代是本王的事，与你无关。二弟，今日我要带走王妃，你不要让我为难。我为难太子，你也知道是王妃，三番五次来找，你有把我放在眼里吗？二弟，母后的病都是王妃治好的，王妃是我们的救命恩人。况且，听闻王妃要跟你和离，你这样做只会把她往外推。这是本王的私事，太子殿下是不是管得太宽了？那我要问问王妃，愿不愿意跟我走了？我那可怜的孩子，他还没出生就被害死了。太子殿下，你不能罔顾人命啊！又是你这个苏言书，怎么哪儿都是你？真不知我二弟到底看上你哪一点。够了，沈薇，你要是跟太子走了，从今日起，别想再回到王府。王妃，有父皇为你做主，二弟他不能把你怎么样。沈薇，你可想清楚了？这肮脏的王府不待也罢。沈薇，我要休了你。好啊，求之不得。王妃，你没事吧？麻烦太子了，我没事。那苏言书就是个狐狸精，骗了二弟，却骗不过我的法眼。二弟真是糊涂啊！他萧君演的事和我无关，太子不必多言。王妃真的要跟二弟和离？嗯，但在此之前，我要先揭开苏言书的真面目。太子，请你帮我个忙。王妃，请说。麻烦太子传出去消息，就说倭国使者出现了瘟疫，已经有几个人感染了，其中一个人最为严重，已经病入膏肓了。王妃，这是什么意思？我要让狐狸尾巴自己露出来。哦。侧妃大人，你有什么吩咐？找个机会把沈薇给做了，事成之后立刻离开。可是，如果那样的话，我们的下一步计划就要搁浅了。我说什么你听不懂吗？是，属下这就去办。你怎么还不走？呃、现在整个使团已经乱成一锅粥了。使者得了不知名的病，已经病入膏肓了。其他的人也有相同的症状。什么意思？是沈薇用有毒的刀把使者划伤了，现在整个使团基本上没有人能够单独行动了。什么？你没被传染到？暂时没有。真是一群废物。王爷。舒儿，你身体还没好，就不要出来走动了。王爷，我怎能安心待着？对了，王爷，我刚刚经过府门口的时候，那倭国使者在外面。这倭国人胆子也太大了。不见。王爷，那倭国使者说，大周有人给他们下毒，倭王震怒，即日将发兵。岂有此理！这小小倭国竟敢嚣张至此。王爷。舒儿觉得，一旦发兵，受难的可是大周的百姓啊！我去趟皇宫，等我回来再说。王爷，我我听说，那毒是王妃姐姐下的。什么？给父皇请安，免礼吧。太子，如今倭国使者中毒，你二弟提出想要给使团治疗。你觉得怎么样啊？父皇万万不可！要是主动治疗，那岂不是承认是我大周国人下毒？要是使团出事，倭王定会拿此事做文章
。战争一起，受苦的是百姓。况且，我还听说，此毒是王妃下的。薇儿，你说说，到底是怎么回事？禀告父皇，我也不知道，王爷是从哪里知道是臣下的毒？是倭国使者说的。哦，我倒要问问王爷，王爷和倭国使者是什么关系？凭什么他说是臣下的毒就是臣下的毒？沈薇，你不要强词夺理。我强词夺理。王爷，我倒要问问了，王爷是从何得知是使者中毒了？是侧妃苏燕书。父皇，使者得了传染病，是儿臣，跟王妃出的计谋，为的就是为了引出幕后之人。现如今，我们已经可以确定，这幕后之人就在王府。原来如此，薇儿果然是奇才。王爷，怎么样了？苏侧妃，你跟倭国到底是什么关系？事到如今还不说吗？我是大周的子民，跟倭国一点关系都没有。苏燕说，非要让我拿出证据，你才心服口服吗？王爷，淑儿平时就很少出门，家境更是清清白白。这王妃姐姐分明就是构陷于我。小兰，我让你准备好的东西拿上来。王妃，一切证据都已经准备妥当，我再给你最后一次机会，主动承认可以将功赎罪。要是不开口，证据一出，你可就死无葬身之地了。老实交代，这到底是怎么回事？王爷，臣妾也是被逼无奈呀、啊。但是，是倭国使者他们逼迫我这么做。大胆苏月书，果然是你。王府两字行字，是不是你包庇刺客？这到底是怎么回事？王爷，是倭国使者，他们把臣妾的母亲抓走了。臣妾也是被逼无奈。臣妾的父亲和姐姐死得早，臣妾只有母亲一个亲人了，臣妾也是不得已而为之啊！你怎么不早告诉我？太子，王爷，淑儿也是被逼无奈啊！<笑>小君爷，我说你瞎了眼，还真是一点都没说错。现在你看着办吧。来人！将侧妃带走，思过。萧君爷，你就这样轻饶了他？父皇，儿臣已经查明，是儿臣的侧妃做的，包括两次王府刺杀，也是他包庇了刺客，是倭国人抓住了他的母亲，迫不得已而为之。混账东西，此等行径如同叛国，应当处死。父皇，念在他是儿臣侧妃，侍奉有功的份上，还望父皇三思啊！萧君言，同样是朕的儿子，你怎么一点识人之明都没有？父皇，启禀陛下，倭国在边境屯兵三十万，对我大周虎视眈眈，有消息称随时都会出兵，岂有此理！小小倭国欺人太甚！父皇，儿臣愿意出兵前往，将功赎罪。好，即刻出发。二弟，我这里有本奇书，名为《孙子兵法》，或许对你有帮助。希望你凯旋。是王妃的兵剑。是的，父皇。我大周当心啊！即刻起，我要离开府中一段时日，之后。王府就交给你了，你去绿茶那边。有什么事，都等我回来再说
，王妃姐姐，舒儿来看你了。怎么，你一个叛国之人，还敢跑过来进行最后的狂欢吗？王妃姐姐，这你就想错了。舒儿是想告诉你，以后除了你身边的人，这府里上上下下所有人都是为我所用。你一个小小的侧妃，还想要做整个王府的主，真是可笑。王妃姐姐，你以为给我扣上叛国的帽子，我就翻不了身了吗？跟我斗，你还嫩了点。苏艳舒，你还真是死不悔改啊！沈薇，我会慢慢折磨你，直到你死。好啊，那我倒要看看你能怎么样。沈薇，你还真是不见棺材不落泪呢。从今往后，这静雅斋的所有吃穿用度都给你断了。哼！小姐，静雅寨门口有人把守，谁都不让出去。这苏侧妃太恶毒了，你还怀着身孕呢，她竟然断了咱们的伙食。让她再得意几天，到时候我自然会收拾她。苏侧妃，你什么意思？我要见王妃。太子殿下，不是我不让你进去，而是王爷离开之前说了。以后府里的大小事都由我说了算，在他离开以后，不允许任何人进入王府。放肆！你一个小小的淑侧妃，竟然做得了王府的主！太子殿下，王府由王爷说了算。好你个苏叶书，我这就去禀告父皇，你还敢阻拦我？哼！大人，交代给你的事情办得怎么样了？已经宣扬出去了，太子和王妃有染，包括凉亭上的事情，我已经安排说书先生在街头巷尾说给大家听了。做的不错，下去领赏吧。侧妃大人，使团已经离开了大周。这件事我自有主张，只要让大周皇室内部起了矛盾，大周将不攻自破。太子，这是怎么回事？啊、父皇，这是污蔑，良天共饮，而臣是为了得到王妃的兵检，这事父皇您知道。至于两人相拥，更是无稽之谈。若是没有王妃，恐怕儿臣早已遭受贼手。那你为何常去找王妃？父皇，王妃给儿臣的兵检晦涩难懂。儿臣只有向王妃讨教，才能理解。往后不准你再去王府，也不准你接近王妃。你是太子，要自重。父皇，那王府的苏侧妃恐怕会对王妃不利，儿臣放心不下。荒唐！你一个太子至尊，王府之事与你何干？萧俊也自有把握。父皇，王妃乃是国之重臣。要是没有他，是大周的损失啊！闭嘴！罚你禁足半个月，等你想清楚了，再回来见朕。啊、儿臣，儿臣领旨。王妃姐姐，舒儿来看你了。你假惺惺的做给谁看呢？王妃姐姐，听说太子殿下被皇上训斥了一番，说你跟他之间做出了不伦不类的事情。我看你现在还有什么底牌？苏燕说：“你可真卑鄙，这一切都是你的手段吧？”<笑>那又怎么样？王妃姐姐现在还不是任由舒儿拿捏？你当初害我没了孩子的时候，可曾会想过有今天？怀着倭国的种，还想着继承王位？你打的真是一手好算盘啊！你这么聪明的一个人，现在还不是成为我的阶下囚？等你饿了几天之后，我看你还会这样跟我说话吗？小姐，我们已经没有吃的了，现在全府上下听那个苏燕书的，我竟然被一个小小的绿茶给算计了。
，小姐，您的身子正是需要营养的时候啊。我来想办法，小兰，你去把门外的侍卫请进来，就说我有话说。是，小姐。王妃有何吩咐？没什么事，你抬起头来，我看看。请王妃自重，如今的王府都由苏侧妃说了算。我让你抬起头来，有这么难吗？我看你双目发黑，嘴角有纹，是不是常常睡不好？家里的妻子是不是长得还不错、啊？王妃要是没什么事，属下就先离开了。可惜啊，身体经不起折腾。经历跟不上需求啊！呃，王妃，你有什么办法？你这个病也有办法，藏精纳气。最好的办法是食疗，加上药物，不出半个月会有明显的改善。王妃能不能帮属下洗个药方？给你看病当然没问题。不过你也知道，本王妃给别人看病，虽然不是天价枕巾，但是也不能乱了规矩。王妃如今深陷泥雨，要钱财无用，只有两事。你还是挺聪明的，不过这只是其中一个条件，另外一个是你出去跟其他侍卫说，轮班的时候也来找我看病。属下明白。啊！小姐，你也太厉害了！一个苏燕说想要难倒我，她做梦。嗯，王妃姐姐，饿不饿呀？你是来看我笑话的，请滚！沈薇，若是你求求我，我会大发慈悲给你一点吃的。不吃嗟来之食，请你快出去吧。哼！侧妃，这可是王妃，属下不敢造次。如今这王府可是我说了算，你们还有没有把我放在眼里？属下不敢。给我抓紧了，要是敢松手，我就杀了你。苏燕说：“今天我遭受的这一切，我要你十倍百倍的奉还。”你还有机会吗？对了，这就是你最疼爱的侍女吧？苏燕说：“我警告你，你最好不要对小兰做什么，否则我绝对不会放过你。”来人，给我打！啊、苏燕说、啊：“你放开小兰！你求我，求我，我就放过她。”苏燕说：“我求你放开小兰。”王妃姐姐，人家现在可是侧妃呀、啊，直呼其名不好吧？苏侧妃，我求你放开小兰！<笑>你这是求人的态度吗？给我跪下！你不要太过分。这,这样可以了吗？正位。你现在可真像一条狗，小姐，小兰，对不起你，小兰就是被打死也没关系的。你说什么胡话呢？大丈夫能屈能伸，本小姐说过，跟着我吃香的喝辣的，别整天死啊活啊的。小姐。这萧俊眼到底死哪儿去了？怎么还不回来呀？小姐，王爷的去向不明，连苏燕书都不知道，好像是被人刻意隐瞒了。倭国使团还在吗？不知道，得想办法出去，不然我们两个真的能被那个死绿茶给玩死。王妃，要不你还是离开王府吧。除了你们几个，其他人都被苏燕书那个小绿茶给控制了。想要出去谈何容易啊？你能帮我一个忙吗？王妃，请说，属下竭尽全力。准备一身普通衣裳，还有一些碎木头。属下这就去办。小姐，你这是要做什么
，烧尽满斋。沈薇，你这家伙竟然挺有办法，拿看病来跟人换吃的。怎么，你很羡慕吗？那是我的本事，可惜呀、啊，你什么都不会。凡人，把人给我带上来。以后谁要再敢给他送吃的，就跟他一个下场。苏燕说：“你好狠的心啊！都是王妃姐姐逼的，你为什么什么都要跟我争呢？把他带下去。”小姐，这下完了，再也不会有人帮我们了。没事，再过几日，你自有办法。怎么样，王妃姐姐想好怎么求我了吗？你做梦！我沈薇绝对不会向你低头。王妃姐姐，今天的鸡腿味道闻着挺不错、啊，可惜啊，只能喂狗了。苏燕叔，你就这点本事吗？要是你趴在地上学狗叫，我说不定能赏你一根鸡腿吃。<笑>小兰，身上的衣服一件也不用带。小姐，这样行吗？没有别的办法了，听我的。我已经跟那几个侍卫说好了，一旦起火，王府必定大乱。到时候我们就假扮丫鬟，就可以顺利逃出去。着火了！着火了！快救火！侧妃，王妃应该被烧死了。这是怎么回事？王爷，王妃姐姐她一不小心打翻了烛台，导致金牙斋被烧，只剩下这一个发簪了昨夜心头光小兰，我们走，再也不回来了。嗯、请跟南方二弟，到底是怎么回事？王妃呢？太子殿下，本王王府的事，你能不能不要再插手了？以前本王的事还不够多吗？二弟。你是不是对我有什么误会？误会！我的好哥哥，你跟沈薇在凉亭所做的苟且之事，还要我说出来吗？苟且之事，二弟，我是受父王之命来向王妃询问兵检之事。你手里那本《孙子兵法》，正是那日我在凉亭所得。那王妃出现在太子府，你要作何解释？二弟，那日。在凉亭之上，有倭国放置的催情迷药，是王妃带我回到太子府。这些父皇母后都可以作证，何来苟且之事？你说的都是真的？就算我说谎，难道父皇母后的话你也不信吗？沈薇。这些是不是你做的？不是，淑儿怎么会做这种事情呢？冤枉啊！满口胡言。还有一件事情，我一定要告诉你。太子殿下有何指教？在这之前，王妃就已经跟我说过这苏燕珠怀孕的事。那日从凉亭回来，不过十日，竟然出现孕吐，这时间上。根本对不上，你想说什么？证明那孩子不是你的。王爷，太子殿下何故污蔑我？那孩子就是你的。叫太医。王爷，你不相信淑儿？太子，王爷，苏侧妃怀孕的事儿也不是没可能。有些人体质特殊，提前有孕吐反应，也是正常的。你这庸医到底清不清楚？太子殿下，臣说的句句属实。
，那些受伤的侍卫又是怎么回事？他们受王妃蛊惑，臣妾不得已而为之。事到如今还在说谎。我来到王府，里面到处在散播我跟王妃之间有染，源头来自于王府。还能有谁？胡言说！你好大的胆子！臣妾冤枉啊！臣妾是一时糊涂，不小心说漏了嘴，不知是谁宣扬出去的，真的冤枉臣妾了。二弟，这苏侧妃满口胡言，必须严惩。而且我查到，凉亭上的迷药都是来自于倭国，而苏侧妃跟倭国。必有联系。太子殿下，何苦污蔑于我？正好，我从战场之上带来一个倭国使者，是对是错，一试便知。来人，放给我！小军爷，有本事你就杀了我，否则等我倭王重振旗鼓，这大周。迟早属于我倭国，倭国已经自身难保，倭王已经立了降书。哼，你说什么？啊啊、<笑>不可能！不可能！不可能！我可以给你一个将功补过的机会，只要你说出埋在大周的棋子是谁，我便可放你一条生路。哼，萧君言，你别想在我这儿得到任何消息。嗯嗯嗯嗯、啊！国贼，死有余辜。二弟。父皇已在皇宫摆了庆功宴，我们走吧。王爷，舒儿在王府等你回来。没想到兜兜转转，最终还是回到了这里。只要能陪在小姐身边，我觉得在哪都一样。小兰已经很知足了，你这小丫头，油嘴滑舌。走。儿臣参见父皇。免礼，君言，这一路上受苦了，大周重返安宁，都是你的功劳啊！父皇，儿臣不敢居功自傲，若不是太子殿下给儿臣兵书，<笑>也不会这么快取得大捷。<笑>都是朕的好儿子。哎，对了，威尔怎么没一起过来？父皇，王府走水了，王妃。也因此葬身火海？什么？到底怎么回事？府里的下人都是干什么吃的？父皇，这是一场意外。等发现的时候，已经为时已晚。威尔啊，身为都是我不好。二弟，气死我了！太子殿下今日前来有何贵干？我们已经清理了倭国的余党，但是他们在死之前竟然在皇宫的水井下毒，就连母后都在此中毒。最糟糕的是，太医院的那些废物竟然都无从下手。太医院的太医都是顶级的老周，连他们都束手无策。还有一个地方，是我们最后的希望。什么地方？药王谷。药王谷是我们最后的希望，所以我跟父王商议，让你决定去一趟。太子殿下，因为王妃姐姐的事情，药王谷估计不会帮忙。这有你说话的份儿！这女人怎么还在这儿？二弟，这女人就是祸害。先不管她，药王谷的谷主太过神秘，想要找到她可并不容易，所以。这次就得辛苦你去一趟。好，我这就启程。辛苦了，王爷，真的要去药王谷吗？那我跟王爷一块儿去。你去火上浇油吗
，舒儿只想亲自跪在药王谷门口道歉。景王府萧王爷，请求药王谷谷主一见。景王府萧王爷，请求药王谷谷主一见。我药王谷跟王府没有半点关系，请回吧。麻烦小童通报一下，我是景王萧君也，有万分紧急的事需要谷主出手。我药王谷弟子惨死景王府。萧王爷竟还如此蛮横，是欺我药王谷无人吗？谷主说了不见，回吧。还请小童通报一声，这一切都是我的错，与景王王府无关。若要责罚，舒儿愿一人承担。小姐，王爷是不是知道你在这里？应该不会吧？就萧君演那个猪脑子，被一个低级绿茶耍得团团转。那他们要是一直不走，该怎么办、啊？如今谷主不在，只能我代为应付了。小姐，我刚抓了一只山鸡，刚好给你补补身子，走地鸡啊、嗯，有口福了。<笑>王妃，景王侧妃跪在谷外晕倒了，正急着找人医治呢。这心眼分析还挺多的，这就又演上了。告诉师兄弟们，出去之后，你叫我谷主。嗯、反正师傅说了，他不在，我就是谷主。好的，谷主。还请谷主救治。这才跪了半个时辰就晕了，你这侧妃身子骨也太差了吧。谷主，我王府的诚意也到了，现在是不是能谈谈了？谈什么？你景王是何等身份，用得着跟我谈？直接下令就可以了。谷主，医者仁心，宫里的大臣们纷纷中了毒，连太医们都束手无策。能救的不仅仅是大臣，还是大周的太平啊！你景王什么时候能代表天下了？真是好大的一顶帽子啊！谷主，本王不是这个意思，只是希望您能够出手相助。我药王谷的人，难道白死了吗？谷主。王妃的死，也是本王不想看到的。为此，我愿意补偿药王谷。少拿这些来糊弄我。所以不管怎样，您都不愿意出手相助吗？出手也可以，让他在百草堂门口跪上三天三夜。怎么，心疼了？让他跪三天。给我死去的徒儿道歉，都做不到啊！王爷，舒儿能行的。药王谷当真好大的架子。你也可以不接受，麻烦另请高明。门在那边，你请。我跪。谷主，现在可以了吧？跪够三天再跟我说话。景王果真是懂规矩，随随便便进我药王谷，还敢私下擅闯禁地，你当我药王谷好脾气？什么？什么故人？你还敢提我那死去的徒儿？意外！我在药王谷上上下下都知道，是你那侧妃虐待我的徒儿，日日殴打，你真是瞎了眼！是非曲折，自有公道。难道你的府中就没有一个你萧君远的人？真是愚不可及！还有，让你的侧妃跪地三天，这还半个时辰不到。他就开始悠哉悠哉的喝茶了。
，这就是你们的态度。小姐，刚刚是不是太危险了？这萧君也诚心跟我作对，馋死我了。小姐，刚刚实在是太危险了，没想到王爷会突然跟过来。不说这个，快让我尝尝。这味道简直是绝了呀！小兰，你的手艺越来越好了。<笑>茶好喝吗？王爷，你就算是装，能不能多装一会儿？你是装给本王看吗？王爷，说只是太累了，加上口渴难耐。你在这里的一举一动，谷主都知道。你当这里是王府？舒儿知错了。我问你，那段时日我不在王府，王妃是不是被你虐的？王爷，冤枉啊！王爷，我跟王妃姐姐确实不和，可我绝对没有伤害她的意思。苏念书，你究竟还要瞒我到什么时候？王府侍卫就在身边，你是要我当庭对质吗？王爷，要不是王妃姐姐，我跟王爷的孩子怎么会没了？舒儿一时糊涂，这才让人断了王妃姐姐的伙食，绝无其他意思。你可知王妃她当时怀孕了，她怎能熬得住？王妃怎么可能会怀孕？啊、那是跟太子殿下的见证、啊。你给我闭嘴！那是本王的孩子。王爷。可是王妃跟你没有同房过，王爷是不是搞错了？还不是因为你给本王下药，真当本王什么都不知道。王爷，舒儿只是想侍候王爷，绝无其他的意思、啊。所以，你跟倭国奸细勾结，也是为了我好。王爷，那只是嫉妒心作祟，加之母亲被抓，奸细被有心人害了。你还好意思提你那母亲？她分明就是倭国奸细，本王早已知晓。你早就知道了，可是为什么？因为我想看看我这百依百顺的侧妃，究竟能装到哪里。王爷，你为何如此对待淑儿？我做这一切都是为了讨王爷欢心啊！是啊，你为了讨本王欢心。害死了本王的两个孩子，苏燕舒，你是不是当本王蠢了？舒儿，绝无此意。那你继续装。谷主让你跪在百草堂前跪三天三夜，你就跪三天三夜，一刻都不能少。王爷，跪下。小姐，王爷好像还有点脑子。苏燕舒干的破事儿，他好像一清二楚。刚还让他在百草堂跪满三天三夜呢。事后诸葛亮，小姐，我有件事儿一直瞒着你。小丫头，翅膀硬了呀，竟然敢瞒着我！快说，什么事儿？小姐，你可还记得星逸、嗯？有很多人想让我死，并非王妃治不好我。而是我必须死，他们才能放心。星夜，你别说话了，这里是王府，你不会死的。小兰，我告诉你个秘密，王妃的孩子没有死，被王爷寄养在外。什么？我孩子还活着？小姐，您先别激动。不行，我要去问萧君野、哎。小姐，千万不可！你现在可是药王谷谷主的身份啊！谷主，本谷主刚刚得到消息，我那可怜的徒儿还有一个孩子存活于世，可是真的。谷主从何得知？你如实回答。王妃姐姐怎么可能有孩子？确有此事。那个孩子不是死了吗？还取了心头血。本王还没有丧心病狂到这种程度，是个人都知道，用血做药引。未免太过荒唐。看来你还没有蠢到无药可救。萧君野，你骗我！
，你喝了鸡血不也好了吗？本王什么时候骗你了？那孩子在哪儿？那孩子已经被我妥善安置，所以谷主不必担心。只要你把那孩子带来给我，我可以出山给皇宫解毒，我药王谷言出必行。谷主，本王能问问为什么吗？那是我那徒儿唯一的血脉。既然你王府不要，那就由我药王谷抚养长大，也算是给我徒儿一个交代。可是那孩子，孩子怎么了？可那是本王的孩子，所以不能交给药王谷。那你们回去吧，皇宫的事，我药王谷无能为力。可以，我仍然带了。拜见暗影大人，大人有何吩咐？跟上那个出谷的侍卫，半路截杀所有人，包括那个孩子。是大人。啊，我往消息，问大人何时回去。再等一段时间，等我毒杀景王，这大周将没有人阻拦我倭国的脚步。属下告退。禀告谷主，有人擅闯药王谷，是苏燕书的人，已经中了七星软骨散。狐狸尾巴终于露出来了，这下我都要看看你们要装到什么时候。去把那几个人给我抓回来。是，谷主。小姐，你早就知道苏燕书不是好人了。对呀、啊，苏燕书就是那倭国的奸细。啊，奸细！王府两次行刺都是他在隐瞒，还有倭国使者中毒，我只不过是搜集证据罢了。小姐。小兰服了，唉，是时候该真相大白了。苏天师，这次我一定要让你死。嗯、君儿，你之后可能要在这里生活一段时间了。父王，你是不是不要君儿了？父王答应过君儿要去找母亲的。你母亲去了很远的地方，这位是你师祖。来，师祖这。师祖，你的肚子好大呀！君儿，不得无礼。父王是真的，不信你摸摸。王爷，这药王谷谷主是假的。胡说八道什么？给我闭嘴！谷主，孩子我已经带来，现在你是不是可以出手相助？等等，还有事情没有解决，景王稍等片刻，把人给我带上来。谷主，你这是什么意思？这两人擅闯药王谷，被我抓到了，而且这要问问你的侧妃。苏燕书，这到底是怎么回事？王爷，我不认识他们。堂堂暗影大人，连自己的暗影卫都不认识，有意思，有意思啊！混账！没想到，你竟然是倭国奸细。既然都已经知道了，我也没有什么好隐瞒的了。总有一天，我倭国会踏入你们大周的土地，你们终将成为我们的奴隶。你这个疯女人！事到如今，我也没什么好隐瞒的了。王妃就是我逼死的，我足足饿了她半个月。对了，我还让人打了王妃。你们大周的狗就是好用，尤其看你们狗咬狗，更是精彩。来人，把他给我压下去，我要亲自审问。慢着。用不着这么麻烦，谷主，你这是要做什么？要不是你，我现在已经是景王府的王妃了。你给我闭嘴！像你这样的人，多呼吸一口空气，我都觉得是浪费。就是我这样的人，把你的宝贝徒弟。苏野叔，<笑>你简直就是个疯子！<笑>你们等。整个大周都会乱成一团，所有人都将为我陪葬
，想死没那么容易。我还没有得到我想要的一切呢。好了，现在可以审问了。我问你，皇后的毒是谁下的？我买通了宫里的太监，下的毒。那这次皇宫井里的毒是谁投的？够了，不要再问了。怎么，景王是怕我把这些丑闻？都泄露出去，这是皇家的事，药王谷无权干涉。行，那我再问最后一个问题：王妃是怎么死的？构陷王妃跟太子有染，活活饿了王妃一个月，活活被饿死的。<笑>好了。我问完了，来人，把他给我压下去。嗯、啊，慢着，我还有最后一件事情要问他。你们对我做了什么？只是问了几个问题而已，你这还挺老实的。乖乖的都回答了，不可能，这绝不可能。最后，我再给你个惊喜，看看我是谁。沈巍，啊，沈巍，你还活着，你还活着。啊你让开！我跟你的账之后再算。沈薇，我们你已经确认过，你已经收手毁了呀。那可真的让你失望了，我还没死呢。都是因为你，我的计划马上就要成功了。要不是萧君衍是个瞎子，也不会让你蹦跶这么久，早就该死。沈薇，我诅咒你！你们这辈子都要被我倭国折磨致死，所有人都要为我陪葬。本来我还想着好好折磨你一下的，不过现在我改变想法了，折磨你只会让我觉得恶心。萧君野，原来你从来都没有爱过我。萧君野虽然眼睛瞎了，心又没瞎，你们都会死，都得死。废话太多了，赶紧去死吧。不好意思啊，你说晚了。沈薇，你直接把他给杀了，你有想过怎么跟父皇交代？跟我有什么关系啊？你不要忘了，你还是王妃。你的王妃早就死了，现在只有沈薇。沈薇，你再给我一次机会好不好？以前都是我不好，现在我一定会好好弥补我之前做过的过错。这件事之后再说吧。药王谷会派人去皇宫找你，请王爷自重。小姐，你真的要不打算回王府了吗？像牢笼一样的地方，有什么好待的？怎么，你想回去啊？没有，小姐去哪儿我就去哪儿。这还差不多，这里好山好水，还有我的宝贝儿子，没什么事儿，还可以给人看看病，这不挺好吗？娘亲，父王什么时候来呀？君儿乖，父王还有很多事情要处理，可是君儿想父王了。谷主，景王已经到门口，好，去吧。父王来了。君儿，父王来了
，君儿有没有想父啊？想。你来干什么？打扰我的清静生活？我来见我儿子的，总不能不让我见君儿吧？你一个堂堂的王爷，不去处理国家大事，很清闲吗？我这次来就是告诉你，我把王府搬过来了。什么？萧君爷，你疯了！药王谷不是你的封地。这次父皇见我大破倭国有功，让我选一个奖励，我提了这里，父皇亲赐。行，你厉害。正好可以离君儿近一点。算算日子，你也快生了，身边不能没有。我一个药王谷的堂堂父主，身边这么多师兄妹，还不能生下一个孩子了。那我可不放心，君儿，你马上就有一个小弟弟或者小妹妹了，你开不开心？开心。君儿，不要跟你父王学坏了。小姐，这是杜恒师兄差人送来的小孩子衣物，刚出生就能用得上。真就有了杜师兄了。你怎么还在这里啊？留下来吃午饭吗？既然威尔开口了。那我便留下来吃饭吧，萧俊也，我怎么以前没有发现你这么厚脸皮啊？威尔，那个菜帮我加一下，我够不着。够不到就别吃了，你来这蹭饭还这么多事。君儿想吃，对不？嗯。吃吃吃、啊，撑不死你！<笑>来，君儿。萧君爷，吃完饭就赶紧滚蛋，怎么哪里都有你、啊？威尔，以前的事我不好，我给你道歉。别别别，我受不起，我这里庙小，容不下你这尊大佛。威尔，你这说的是哪里的话？小狼，我不是中了药材吗、嗯？一会儿我们去看看。好呀，君儿，一会儿我们跟娘亲一起去看看药材，好不好？好呀，好呀。嗯、小兰、嗯，从前在王府里，我没亏待过你吧？王爷有什么话您就直说吧。你看君儿这么可爱，缺爹少娘的也不是回事。王爷，小姐的想法小兰不知道。小兰，机会是创造出来的，你看看，有没有什么事需要我帮忙的？嗯，小姐呢，喜欢药材。十分看重，几乎每天都会过去看一遍，除除草、嗯。本王知道了。萧俊雅，回你的王府去行吗？别在这烦我了。王府正在修建，还需一些时日，就麻烦谷主了，还需在此借住一段时间。你怎么能这么厚颜无耻？我儿子在这儿。不要脸！我儿子在这儿。你少拿孩子说事！小兰，这是怎么回事？萧君燕怎么会在我的药田里？王爷说他闲着也是闲着，小姐又不待见他，就想着帮帮忙、除除草什么的。他一个王爷，怎么可能会干这种活？威尔，你放心，我一定会把药田好好照顾好，保证大丰收。萧君燕，你个混蛋，你分得清楚药和草吗？你是除药还是除草啊？不能啊，我昨晚上可是研究了一晚上的药草知识。萧君燕，我要杀了你、啊！我错了，我错了，我保证会好好学，一定不会让你失望的。这药草对我有多重要吗
，以后你们不准来我的药田一步，否则给我搬出药王谷，听清楚了吗？呃，薇儿，别生气了，我也是想帮帮忙。听清楚了吗？听清楚了，听清楚了，你别生气了，小心动了胎气。要你管，看到就来气，你们都把我气死算了。王妃，您就别生气了。王爷也是出于好意嘛。谷主，这可是景王亲自下厨，熬煮了足足四个小时给您炖的补品，不吃，假模假样。小兰，既然小姐不吃，那你们都吃了去吧。真的，谢谢王爷。哇，好香啊，真的好香啊！你们这帮人，多少给我留点啊！哎，嗯，啊，小姐，你怎么了？小兰。小兰，我要生了！小姐，快来人啊！小姐要生了！小姐，你坚持住，我去叫人。薇、啊、儿，薇、啊、儿，小君爷，你个王八蛋，你给我吃的什么东西啊你？就是一些正常的补品，薇、啊、儿。疼死我了，小君爷，你个害人精！薇儿，你别怕，有我在，好不好？是我不好，就是你，害我被苏燕说那个小绿茶欺负。再坚持一下，很快就过去了。你个杀千刀的，就是你害的。你放心，我以后一定会好好对你的。小君爷，你个渣男，你个杀千刀的，我要给你生孩子，你对得起我吗？我发誓，我萧君爷以后只对沈薇好。加油，再坚持一下。